നമസ്കാരം വിമാനത്തോളമോ അതിലേറെയോ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിനും ഡ്രൈവർ ഇല്ല കാറുകൾക്കും പിന്നാലെ ഗതാഗതത്തിന് നൂതന മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് യു എ ഇ കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള റെയിൽ ശൃംഖലയാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള റെയിൽപാത ഫുജറയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കാണ് കടലിനടിയിലെ റെയിലിലൂടെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് അബുദാബിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന യു എ ഇ ഇന്ത്യ കോൺക്ലേവിലാണ് യു എ ഇ ദേശീയ ഉപദേശക സമിതി മേധാവി അബ്ദുല്ല അൽ സിഹി പദ്ധതിയുടെ കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വാണിജ്യ ബന്ധത്തിൽ നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി യാത്രയ്ക്കും ചരക്കുകടത്തിനും ഉപകരിക്കും വിധമാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നർമ്മദ നദിയിൽ നിന്നും യു എ ഇയിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാനും തിരിച്ച് ഫുജയറ തുറമുഖത്തു നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുമാണ് പരിപാടി ഇത്തരം നൂതന സംരംഭങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് യു എ ഇയിലെ ദേശീയ ഉപദേശക സമിതി ലിമിറ്റഡ് ഫുജയറയെയും മുംബൈയെയും അൾട്രാ സ്പീഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ട്രെയിനുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ പദ്ധതി പ്രാഥമിക തലത്തിലാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നായി വളരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പദ്ധതി വിജയകരമാകുമോ എന്ന് അറിയാൻ സാധ്യതാ പഠനം ഉടൻ നടത്തും ഈ അതിവേഗ ട്രെയിൽ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഈ പാതയ്ക്ക് കടലിനടിയിലൂടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതി രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരികയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും ചൈന ഇതേ രൂപത്തിൽ റഷ്യയിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും കടലിലൂടെ റെയിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മറ്റ് ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയിലും ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടാകും യു എ യിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഐസ്ബർഗ് പദ്ധതിയുമായി തിരക്കിലാണ് അൽസിഹിയും കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാട്ടികയിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ യു എ ഇ തീര തീരത്ത് എത്തിച്ച് ശുദ്ധജലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത് അഞ്ഞൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി നിലവിൽ വരുന്നത് മുംബൈക്കും അഹമ്മദാബാദിനും ഇടയിലാണ് ഇത്രയും ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓടിയെത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ജപ്പാന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ തുരങ്കമാണ് ഈ അതിവേഗ റെയിൽ പാതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ശേഷിച്ച പാതയിൽ ഏറെയും ഫ്ലൈ ഓവറുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് താനേക്കും വിരാടനും ഇടയിലാണ് കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള തുരങ്കത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ കുതിച്ചു പായുക പരമാവധി വേഗം മുന്നൂറ്റി മണിക്കൂറിൽ കിലോമീറ്ററാണ്